नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पवन है आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंसबिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टीन्यूटी से तो कॉन्टीन्यूटी से जो भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि दिखाइए अगर कोई फंक्शन दिया होता है और दिखाइए कि इस पॉइंट पे जो पॉइंट दिया होता है उस पर वो फलन कॉन्टीन्यूस है अथवा नहीं हमें संतत है कि असंत है तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर यदि कॉन्टीन्यूस होता है तो फंक्शन मीन्स एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए मीन्स परिभाषित होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन नेक्स्ट है कि इसका लिमिट एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट करना चाहिए ठीक एग्जिस्ट करना चाहिए और नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ ए के ठीक अब एग्जिस्ट करने से क्या मतलब है एग्जिस्ट करने से मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए मीन्स x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू होनी चाहिए लिमिट f ऑफ x x टेंस टू a प्लस के तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ठीक अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ठीक किसी पॉइंट a पर अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच ठीक और इसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच मीन्स एच टेन टू जीरो तो किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूस दिखाने के लिए हमें इस चीज़ों को मतलब दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और उस फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के मीन्स उस पॉइंट के लिए ठीक तो ये तीन कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा ठीक अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा मीन्स अशांत फलन होगा असंत फलन भी तीन प्रकार के होते हैं पहला हम यहां पे डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए बात कर रहे हैं ठीक डिसकॉन्टिन्यूटी में अगर बात करें तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है ठीक मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो करता है बस फंक्शन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है तो इस प्रकार के डिसकॉन्टिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं ठीक रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी नेक्स्ट सेकेंड है कि अगर लिमिट f ऑफ x x टेंस टू a माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x के इक्वल नहीं है तो इसे हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं ठीक नेक्स्ट है कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट ही न करें ठीक मींस लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो इस प्रकार के डिसकॉन्टिन्यूटी को हम सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं अगर यहाँ पे एग्जिस्ट ये नहीं करते हैं तो सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं ठीक तो ये हो गया किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर हम कहें कि फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है तो उससे क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि वो फंक्शन एफ एक्स अपने इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होगा मीन्स यदि कोई फंक्शन इंटरवल एक्स बिलोंग करता है ए बी में ओपन इंटरवल के सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 
तो इस पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस होगा तब होगा जब आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट के लिए फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू इंटरवल ए बी में मतलब फंक्शन एफ एक्स इंटरवल ए बी में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होगा ठीक अब ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कब होता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है मीन्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए के और लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू बी माइनस इक्वल होता है एफ ऑफ बी के तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे वो अपने अंतराल इंटरवल में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे उस पर भी वो कॉन्टिन्यूस होगा ठीक यहाँ पे a माइनस लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और b प्लस भी लेने का कोई मतलब नहीं है ठीक तो ये हो गए अपने इंटरवल में फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हो गए तो हम वहाँ से दिखा सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं ठीक तो ये होगी हमारी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी मीन्स फलन का संत अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आगे डिफरेंस बिल्टी पे ठीक तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट मतलब कि कोई फंक्शन अपने डोमेन के और कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है ठीक तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के किसी एक पॉइंट पर डिफ्रेंसीबल होगा यदि वहां पे मान लीजिए कि हम कोई पॉइंट सी लेते हैं x इज इक्वल टू सी और फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो ये डिफ्रेंसीबल होगा यदि इफ एंड ओनली इफ लिम यहां से लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये एग्जिस्ट करेगा ठीक अगर ये अस्तित्व में रहेगा मीन्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स पॉइंट सी पर अकलनीय है ठीक डिफ्रेंसीबल है तो किसी भी फंक्शन के डिफ्रेंसीबल होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तो अब हम आगे इसी बारे में बात करेंगे कि किसी फंक्शन के डिफ्रेंसीबिलिटी से क्या मतलब है तो अब हम आगे पढ़ते हैं किसी फंक्शन के डिफ्रेंसीबिलिटी के बारे में तो कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी किसी पॉइंट पर डिफ्रेंसीबल होगा यदि लिमिट मीन्स इफ एंड ओनली इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस टी एक्स टेंस टू सी एग्जिस्ट करता हो मीन्स यहाँ पे ये अस्तित्व में हो तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं कि ये एक डिफ्रेंसीबल फंक्शन होगा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर ठीक तो अब यहां पे इसके एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट वैल्यू है यहां पे सी माइनस और सी प्लस के लिए दोनों इक्वल होगा और इसके लिमिट को जो लिमिट वैल्यू आती है उसे हम कोफिशियंट ऑफ डिफ्रेंसिबिलिटी कहते हैं मीन्स औकलन गुणांक या फिर इसके निकालने के प्रोसेस को जिस हिसाब से आप जिस तरीके से आप लिमिट निकालते हो उसे हम डिफ्रेंसीएसन कहते हैं औकलन ठीक इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ डैश सी से या फिर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू सी के द्वारा ठीक इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है कि ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी के और इस पार्ट को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं और इस पार्ट को राइट हैंड डेरिवेटिव और तो यहां से अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लें तो हम इसे लिख सकते हैं 
लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और ये हो जाएगा इक्वल लिमिट h टेन टू जीरो एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन यहाँ से माइनस एच एक्स की जगह अगर आप c माइनस एच रखोगे तो c c से कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस एच और अगर यहाँ पे नेक्स्ट आप राइट हैंड डेरिवेटिव को लेते हो तो इसे लिख यहाँ से लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस सी और इसे लिख सकते हो आप लिमिट h टेन टू जीरो एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन h ठीक ये दोनों इक्वल होंगे अगर डिफरेंशियबल फंक्शन होगा तो और इस पॉइंट के लिए मीन्स इस पॉइंट पर ये डिफरेंशियबल फंक्शन है और जिस प्रोसेस से मीन्स आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं अवकलन ठीक तो ये हो गया डिफरेंसीबिलिटी तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पर डिफरेंसीबल फंक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूस जरूर होगा ठीक मीन्स अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस होगा बट अगर वो कॉन्टीन्यूस है मीन्स संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन अवकलनीय भी हो जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स अगर ले तो आप तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वो कॉन्टीन्यूस है बट उसी पॉइंट पे मॉड एक्स डिफ्रेंसीबल फंक्शन नहीं होगा ठीक तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई फंक्शन यदि x इज इक्वल टू मीन्स किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे डिफ्रेंसीबल भी हो बट अगर डिफ्रेंसीबल होगा तो कॉन्टीन्यूस होगा नेक्स्ट है कि यदि कोई फंक्शन अब किसी इंटरवल में मान लीजिए कि कह दिया जाए कि फंक्शन इंटरवल ए बी में एक्स बिलोंग करता है ए बी में तो इसमें ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं तो इस इंटरवल में ये तभी डिफरेंशिएबल होगा जब ये इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो अवकलनीय होगा तभी ठीक तो यहाँ से कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट के लिए ये डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पे मींस अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शन यहीं से हम इसे लिखते हैं डी अपॉन डी एफ एक्स एक्स ये इक्वल होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच के एक्स टेंस टू सॉरी एच टेन टू जीरो या फिर यहाँ से ये एग्जिस्ट करना चाहिए किसी पॉइंट में मीन्स यहाँ पे डिफ्रेंसीबल होना चाहिए इस पॉइंट के लिए या फिर अथवा आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो इसको लिमिट लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच के इक्वल तो इस तरीके से भी आप अवकलनीय फंक्शन को निकाल सकते हो और इस तरीके के निकालने के मेथड को हम कहते हैं प्रथम विधि द्वारा अवकलन ज्ञात करना ठीक ये पहली विधि है किसी फंक्शन के अवकलन को ज्ञात करने की ठीक किसी इंटरवल ए बी में अगर यहाँ पे कह दें कि ये तो ओपन इंटरवल लिया था हमने एक्स और ये कोई एक्स वैल्यू हमने लिया था फंक्शन एक्स के मतलब एफ एक्स जो फंक्शन हमने लिया हुआ है उसके डोमेन के किसी एक पॉइंट के लिए ठीक मान लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स है आप एक्स की जगह पे क्या वैल्यू लेते हो वहां पे चेक करना होता है कि वो डिफ्रेंसीबल है कि नहीं ठीक तो ये तो हमने अभी इस ओपन इंटरवल में माना हर एक पॉइंट पे डिफ्रेंसीबल होगा और फंक्शन एफ कोई भी फंक्शन लेते हैं अपने डोमेन के अगर हर एक पॉइंट पे वो डिफ्रेंसीबल है तो डिफ्रेंसीबल फंक्शन होगा अगर इसी प्रकार से हम कह दें कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल में डिफ्रेंसीबल है तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करना चाहिए ठीक और इसी प्रकार से इसमें लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स 
माइनस एफ ऑफ बी अपॉन एक्स माइनस बी अगर एग्जिस्ट करता है ये अपने लास्ट पॉइंट पे तो हम कहेंगे कि वो क्लोज इंटरवल में डिफ्रेंसीबल है तो ये हो गए किसी फंक्शन की डिफ्रेंसीबिलिटी और यहाँ से फर्स्ट प्रथम विधि द्वारा आप किसी फंक्शन के डिफ्रेंसीबल को डिफ्रेंसीएसन को निकाल सकते हो ठीक किसी भी पॉइंट एक्स के लिए वहाँ पे तो इस प्रकार से आप उसे निकाल सकते हो जो निकालने की विधि होती है मान लीजिए हमने एफ एक्स लिया यदि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हम ले लेते हैं तो इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ डैस एक्स के द्वारा ठीक इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं जनरल अगर दो फंक्शन लेते हैं एफ और जी वो किसी पॉइंट के लिए डिफ्रेंसीबल है तो उनका जो संयुक्त फलन होगा वो भी एक डिफ्रेंसीबल फंक्शन होगा नेक्स्ट अगर उनका योग लेते हैं तो भी वो डिफ्रेंसीबल फंक्शन होगा और यदि उनका मल्टीप्लिकेशन गुणन लेते हैं तो भी वो एक उनका गुणन भी एक डिफ्रेंसीबल फंक्शन होगा तो उन्हीं के बेस पे कुछ नियम आते हैं जो कि कह सकते हो आप इनके बीज गणित डिफ्रेंसीबल फंक्शन के बीज गणित तो नेक्स्ट हम इनके बीज गणित से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों को पढ़ेंगे नेक्स्ट हम आते हैं एल्जेब्रा ऑफ डिफ्रेंसीबिलिटी के बारे में डिफ्रेंसीएसन के बारे में तो यदि किसी फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में कहने के लिए क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीएसन ठीक अगर वहाँ पे f ऑफ t है तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसीएसन की याद कर सकते हैं सेम x की जगह हम t पुट कर देंगे तो x एज हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है ठीक तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का यदि x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अकलन करते हैं अचल फलन का तो ये इक्वल होता है जीरो के ठीक नेक्स्ट है कि यदि इस कोई के कांस्टेंट है और ये एफ एक्स टाइम है तो इसका डिफ्रेंसीएसन याद करना है तो के डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है ठीक यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस एंड सोन दिया हुआ है ठीक तो अगर इसका डिफ्रेंसीएसन पूछे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे ये इक्वल होता है डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ टू एक्स प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स एफ थ्री एक्स के इक्वल प्लस माइनस एंड सो ऑन मीन्स एक एक फंक्शन का हम डिफ्रेंसीएसन करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर मान लीजिए पहले हम तीन फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स देता है ठीक और इनका डिफ्रेंसीएसन x के रिस्पेक्ट में अकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष तो पहले किसी दो फंक्शन को हम यहाँ पे लेके एक फंक्शन का डिफ्रेंसीएसन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में फिर प्लस यहाँ पे जिसको हमने ले लिया है उसको और एक अदर फंक्शन को यहाँ पे लेके मीन्स एफ एक्स इंटू एच एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स और फिर उसके बाद प्लस एफ एक्स जी एक्स डी अपॉन डी एक्स एच एक्स इस प्रकार से हम इसका डिफ्रेंसीएसन करते हैं मीन्स बारी बारी से एक एक फलन का हम डिफ्रेंसीएसन करते हैं और उनको जोड़ते जाते हैं इस तरीके से ऐसा नहीं कि आप एक बार एफ एक्स का करके जी एक्स का निकाल के एच एक्स का करके तीनों को जोड़ दीजिए उनके मल्टीप्लिकेटिव को भी हम साथ में लेते हैं ठीक ये हो गया नेक्स्ट यदि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे दें तो इसके डिफ्रेंसीएसन को हम ज्ञात करते हैं पहले जी एक्स इन टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर तो इस तरीके से हम इसके डिफ्रेंसीएसन को ज्ञात करते हैं फर्स्ट प्रथम विधि द्वारा जब हम अवकलन डिफ्रेंसीबिलिटी ज्ञात कर रहे थे तो उसके फॉर्मूले से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे जिनके डिफ्रेंसीएसन आते हैं और उन्हीं का यूज करके हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल यदि डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर एन ठीक 
इसका डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ये इक्वल होता है कॉस एक्स के नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स ये इक्वल होता है इसके डिफरेंशियल स्टूडेंट में माइनस साइन एक्स नेक्स्ट यदि डी अपॉन डी एक्स ए के पावर एक्स दे दे तो ये इक्वल होता है ए के पावर एक्स लॉग ए ए ग्रेटर देन वन होता है और नॉट इक्वल टू वन होता है ठीक अब यहां पे इसी प्रकार से d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई है तो इसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स होता है और x ग्रेटर देन जीरो ठीक ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से हम इनके वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं सेम आ जाएगा बस वहां पे आपको इन चीज का ध्यान रखना है कि वो आपके उसको श्रृंखला के रूप में बदल के आप उसके डेरिवेटिव को ज्ञात कर सकते हो प्रथम विधि द्वारा तो जैसे कि अगर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ज्ञात करना है वहां पे तो जो डिफ्रेंसिबिलिटी का मेथड था आप वहां पे लोगे और साइन एक्स को श्रृंखला में कन्वर्ट करोगे मींस वहां से आप उसे एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स के पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस एक्स के पावर सेवन अपॉन फैक्टोरियल सेवन एंड सो ऑन ऐसे आप उसे सॉल्व करते जाओगे तो आपका वहां पे कॉस एक्स के टर्म में सीरीज में आ जाएगा और आप उसे वहां से लिख सकते हो ठीक तो इसी तरीके से हम सारे वैल्यूज को वहां पे लेके निकालते हैं अब d अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स अगर लेते हैं तो ये इक्वल होता है ई के पावर एक्स से ठीक अगर यहां पे मैं आपसे कह दू कि d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ठीक तो ये इक्वल होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल ठीक अदर भी फॉर्मूले हैं कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स ठीक इसी प्रकार से डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स ठीक अदर भी कई टिग्नोमेट्री फंक्शन है इनवर्स में और इसमें जैसे कि d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है अदर भी तो ये सब एक स्टैंडर्ड फंक्शन है नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना मीन्स यदि कोई फंक्शन f ऑफ जी एक्स दिया हुआ है ठीक तो जी एक्स को हम t मान लेते हैं ठीक जी एक्स इज इक्वल टू टी तो यहाँ पे ये एफ ऑफ टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वाई इज इक्वल टू तो डी वाई अपॉन डी टी पहले निकालते हैं फिर वहां पे ये जो हमने माना हुआ था इन टू डी टी अपॉन डी एक्स कर देते हैं तो हमें यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाता है एक्स के सापेक्ष कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव और इस प्रकार से आप कह सकते हो कि चैन रूल का भी हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हम चैन रूल का अप्लाई करते हैं मीन्स एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं तो हमें dy वाई अपॉन डी फाइंड आउट करना है तो अगर टेन टी का करेंगे dy वाई अपॉन डी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे ठीक फिर वहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे मीन्स इस t का x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा तो यहां से इसका हो जाएगा 2x एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ठीक यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिया हुआ है पूरे के स्क्वायर नहीं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं चैन रूल का अप्लाई करके नेक्स्ट है इसी प्रकार से डेरिवेटिव से रिलेटेड अदर भी फॉर्मूले हैं कि यहाँ पे 
ये तो हो गया कि कंपोजिट फंक्शन के लिए और चेन रूल के लिए अगर जनरल फॉर्मूला यहाँ पर ले लें कि इसे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी टी किसी और का फंक्शन है तो डी टी अपॉन डी यू और यू फंक्शन है एक्स का तो डी यू अपॉन डी एक्स ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है और भी इनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं इसी तरीके से अभी नेक्स्ट हम उसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जैसे कि यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है और x इज इक्वल टू यहाँ पे z ऑफ t दिया हुआ है ठीक दोनों t के रूप में मीन्स पैरामेट्रिक फॉर्म में तो यहाँ पे हमें यदि dy वाई अपॉन निकालना है तो ये इक्वल हो जाता है dy वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई यहाँ से dx एक्स अपॉन के इक्वल वहाँ पे पहले हम t के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन फिर x का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करके दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें dy वाई अपॉन मिल जाता है अगर हम dy वाई अपॉन के इनवर्स की बात करें तो यहाँ पे dy वाई अपॉन डी एक्स इन टू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन होता है यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि dy वाई अपॉन डी का मतलब ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ठीक तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कट करके वन के इक्वल नहीं लिख सकते हम वहाँ पे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ठीक तो इसीलिए आप यहाँ से dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई ठीक अब यहाँ पे यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू जी ऑफ y फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है मीन्स कोई फंक्शन y के टर्म में दिया हुआ हो तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स जी वाई वाई के y का x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और y x का फंक्शन है तो यहाँ पे हम इसे निकालते हैं d अपॉन डी वाई जी वाई इन मीन्स पहले हम उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं फिर इन टू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का x के रिस्पेक्ट में जैसे सेम हमने चैन रूल को अप्लाई किया था कि हमने एक फंक्शन लिया था कि t के रिस्पेक्ट में है चैन रूल ठीक कंपोजिट फंक्शन का उसको t माना y को t के रिस्पेक्ट में और फिर t का x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया सेम वहाँ पे अगर y के टर्म में फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करके dy वाई अपॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक तो इस प्रकार के फंक्शन को हम इम्प्लेसिट फंक्शन कहते हैं मीन्स अगर ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c या फिर कुछ भी दिया हो तो इस प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ठीक नेक्स्ट अब यहाँ पे ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म और इसी से रिलेटेड अगर आपसे कह दे कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए मीन्स एफ एक्स दिया हुआ है एफ एक्स का जी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव याद कीजिए डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो इस फंक्शन को हम यू मान लेते हैं और इस फंक्शन को यदि भी मान लेते हैं तो हमें डी यू अपॉन डी वी फाइंड आउट करना है और दोनों x के फंक्शन है तो यहां से डी यू अपॉन डी एक्स निकाल के डिवाइड कर देंगे यदि डी वी अपॉन डी एक्स से तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिल जाएगा मीन्स एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन ठीक नेक्स्ट अब यहां पे आता है आपका कुछ थियरम है डिफ्रेंसिबिलिटी से रिलेटेड रूल्स थियरम और लैंग्राजेस थियरम रूल्स थियरम क्या कहता है यहां पर कि रोल्स थियरम कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स ठीक वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है ठीक कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसीएबल है ठीक क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसीएबल है और तो यदि कोई पॉइंट सी इन इंटरवल में बिलोंग करता है ठीक इंटरवल ए बी में तो और दिया हुआ है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी तो एफ डैश सी इक्वल होगा जीरो के ठीक 
यहां से यदि फंक्शन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b के इक्वल है तो f डॉट c एक ऐसा पॉइंट इस इंटरवल में जरूर होगा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है ठीक ये रोल्स थियरम कहता है कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसीबल है और दोनों लास्ट पॉइंट पे फंक्शन सेम है तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे कि अगर उसका औकलन करते हैं तो वो जीरो के बराबर होगा ठीक नेक्स्ट आता है लैंगराजे थियरम लैंगराजे थियरम ठीक इसमें यदि कोई फंक्शन एफ एक्स वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है ठीक फिर ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसीबल है ठीक तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर बिलोंग करेगा जो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू डिफाइंड होगा यहां पे लिमिट लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा ठीक तो एक फंक्शन ऐसा यहाँ पे जरूर डिफाइंड होगा कि लिमिट नहीं रहेगा यहाँ पे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा यदि क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी में डिफ्रेंसीबल है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसका डिफ्रेंसीबल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा तो ये हमारा हो गया कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्योंकि आपको इसके अप्लीकेशन भी अच्छे से मिलते हैं और इनके अप्लीकेशन को हम अप्लाई भी कई जगह पे करते हैं तो ये तो हो गया कि उनके प्रोसेस की आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो इन्हीं के बेस पे हम आगे भी अप्लीकेशन को भी पढ़ते हैं उसी के मीन्स आपको उससे पहले आपको डिफ्रेंसिएशन और ये सब पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफ्रेंसीबल कब होगा उसकी डिफ्रेंसीबिलिटी को हम कैसे प्रूफ करते हैं या फिर कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है और कॉन्टीन्यूटी को हम कैसे प्रूफ करते हैं तभी हम इसके अप्लीकेशन को पढ़ पाएंगे